అండ్ ఇప్పుడు టాపిక్ బిల్టిన్ మాడ్యూల్స్ మనకు నోట్ చేసి ప్రొవైడ్ చేస్తున్న బిల్టిన్ మాడ్యూల్స్ చాలా ఉన్నాయి వాటిలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎక్కువగా ఉపయోగపడే మాడ్యూల్స్ ఓఎస్ మాడ్యూల్ పాత్ మాడ్యూల్ ఎఫ్ఎస్ మాడ్యూల్ హెచ్టీటీపీ మాడ్యూల్ ఈ మాడ్యూల్స్లో ఉన్న మెథడ్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ద్వారా మన అప్లికేషన్ రన్ అవుతున్న ఎన్విరాన్మెంట్తో మనం ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఫస్ట్ ఓఎస్ అండ్ పాత్ మాడ్యూల్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం అండ్ మనకి నోట్ చేసేస్లో ఎన్ని రకాల మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి వాటి తాలూకా పర్పస్ ఏంటి వాటిని ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది ఈ నోట్ చేసి డాక్యుమెంటేషన్లో ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది సో ఈ నోట్ చేసి దగ్గర క్లిక్ చేసి మీరు ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ డాక్యుమెంటేషన్ లోపల కొంచెం కిందకు స్క్రోల్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి మాడ్యూల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లోపల కామన్ జేఎస్ అనే మాడ్యూల్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఎన్ని రకాల మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి వాటిని ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ ఇన్ డీటెయిల్గా ఉంటుంది అండ్ ఈ మాడ్యూల్స్ని మన నోడ్ అప్లికేషన్లో యూజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మాడ్యూల్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ కామన్ జేఎస్లో మనం మాడ్యూల్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకునే ప్రాసెస్ రిక్వైర్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా అంటే ఈ రిక్వైర్ అని ఒక స్టేట్మెంట్ తీసుకొని ఈ పెరాన్సిస్ లోపల కోర్ట్స్ మధ్యలో మనం ఏ మాడ్యూల్ అయితే యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ మాడ్యూల్ని ఇక్కడ పాస్ చేయాలి ఇక్కడ నేను ఓఎస్ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనే మాడ్యూల్ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఓఎస్ అని ఇక్కడ పాస్ చేశారు ఇలా రిక్వైర్ చేసుకున్న మాడ్యూల్ని మనం ఒక వేరియబుల్ కూడా అసైన్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కాన్స్ట్ అనే ఒక ఇవ్వర్ట్ తీసుకొని ఓఎస్ అనే ఒక వేరియబుల్కి మనం ఇంపోర్ట్ చేసిన ఈ మాడ్యూల్ని అసైన్ చేశాను ఇక్కడ ఓఎస్ ప్లేస్లో మనం ఏ వేరియబుల్ అయినా ఇవ్వచ్చు అంటే వేరియబుల్ పేరు ఏదైనా కావచ్చు నేను ఇక్కడ ఓఎస్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి కొంచెం సిమిలర్గా ఉండే వేరియబుల్ పేరు అంటే ఓఎస్ అనే వాడాను ఇప్పుడు ఈ వేరియబుల్కి మనం మాడ్యూల్ నుంచి వస్తున్న మెథడ్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేసి యాక్షన్స్ అనేవి పర్ఫామ్ చేయొచ్చు ఈ ఓఎస్ మాడ్యూల్ అనేది మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తాలూకా డీటెయిల్స్ మనకు అవుట్పుట్ చేస్తుంది ఎలా అంటే ఇక్కడ నేను కన్సోల్ లాక్ చేసి కన్సోల్ డాట్ లాక్ ఇక్కడ ఓఎస్ ఈ వేరియబుల్కి టైప్ అనే ఒక మెథడ్ అప్లై చేశాను ఇప్పుడు మనం అవుట్పుట్ చూడటానికి ఈ ఫైల్ సేవ్ చేసి టర్మినల్లోకి వచ్చి నోడ్ స్పేస్ మన ఫైల్ పేరు శాంపుల్ డాట్ జేఎస్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను శాంపుల్ అని రాసి ఎంటర్ హిట్ చేశాను ఇప్పుడు చూడండి అవుట్పుట్లో విండోస్ అని రిటర్న్ అయ్యింది అంటే నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తాలూకా టైప్ విండోస్ అలాగే వర్జన్ తెలుసుకోవాలి అంటే సేమ్ ఇలాగే ఓఎస్ డాట్ వర్జన్ అని రాసి సేవ్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ టర్మినల్లో నోడ్ స్పేస్ శాంపుల్ ఎంటర్ హిట్ చేస్తే నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తాలూకా వర్జన్ అనేది విండోస్ టెన్ ప్రో ఇక్కడ ఇలాగా మనకి అవుట్పుట్ వచ్చింది అలాగే మన సిస్టంలో ఎంత మెమరీ ఫ్రీ ఉంది అలాగే మన సిపియూ తాలూకా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తెలుసుకోవచ్చు సో దానికోసం దీన్నే ఒక రెండు సార్లు పేస్ట్ చేసి ఈ ఓఎస్ వర్జన్ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఫ్రీ మెమ్ అని ఒక మెథడ్ పాస్ చేశాను అలాగే దీంతోపాటు సిపియుఎస్ అంటే సిపియూ స్టాటస్ అనమాట ఇది కూడా ఈ మెథడ్స్ కూడా అప్లై చేసి సేవ్ చేసి ఇప్పుడు టర్మినల్లోకి వచ్చి నోడ్ స్పేస్ శాంపుల్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ హిట్ చేశాను ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఈ టర్మినల్ లోపల మన నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తాలూకా డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి అంటే నా సిస్టమ్ సిపియూ తాలూకా ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నా సిస్టంలో ఎంత ఫ్రీ మెమరీ ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఇలా డిస్ప్లే అవుతున్నాయి సో ఇలాగా మనం ఈ ఓఎస్ మాడ్యూల్ ద్వారా సిస్టమ్ తాలూకా అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తాలూకా డీటెయిల్స్ అనేవి ఇలా అవుట్పుట్ చేయొచ్చు అండ్ మనం మాడ్యూల్స్ నుంచి అవుట్పుట్ అనేది చూపించాలి అంటే మనం కంపల్సరీగా ఈ మాడ్యూల్స్ని ఇంపోర్ట్ అనేది చేసుకోవాలి ఇన్ కేస్ ఈ ఇంపోర్ట్ అనేది చేయకపోతే మనకి ఎరర్ అనేది వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రిక్వైర్ స్టేట్మెంట్ని నేను కామెంట్ చేసి సేవ్ చేశాను ఇప్పుడు అవుట్పుట్లు చూడండి నేను టర్మినల్లోకి వెళ్ళి ఈ టర్మినల్ క్లియర్ చేసేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ నేను ఫ్రెష్గా నోడ్ అని రాసి ఈ శాంపుల్ అని మన ఫైల్ పేరు రాసి ఎంటర్ హిట్ చేశాను ఇప్పుడు చూడండి మనకు అవుట్పుట్లో ఓఎస్ ఈజ్ నాట్ డిఫైండ్ అని ఇక్కడ ఇలాగా ఒక ఎరర్ వచ్చింది ఎరర్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ మనం ఈ మాడ్యూల్ని ఇంపోర్ట్ చేయలేదు కాబట్టి మళ్ళీ నేను ఈ రిక్వైర్ స్టేట్మెంట్ని అన్కామెంట్ చేసి సేవ్ చేసి టర్మినల్లో నోడ్ స్పేస్ శాంపుల్ అని రాసి ఎంటర్ హిట్ చేస్తే చూడండి మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తాలూకా డీటెయిల్స్ అనేది ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చింది సో ఇలాగా మన మాడ్యూల్ నుంచి
ఈ వేరియబుల్స్ ద్వారా మనం కరెంట్ ఫోల్డర్ అండ్ ఫైల్స్ని అవుట్పుట్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ నేను కన్సల్ లాక్ చేసి ఇన్సల్ డాట్ లాక్ అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ డిఆర్ నేమ్ అని అలాగే ఒక్కొక్కసారి కన్సల్ లాక్ చేసి అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ ఫైల్ నేమ్ అని పాస్ చేశాను ఇప్పుడు ఇది సేవ్ చేసి టర్నల్లో నోడ్ శాంపుల్ రన్ చేసి అవుట్పుట్లో చూస్తే చూడండి మన కరెంట్ ఫోల్డర్ అనేది నోట్ ట్యూటోరియల్ చూడండి ఇక్కడ నోట్ ట్యూటోరియల్ ఈ నోట్ ట్యూటోరియల్ అనే ఫోల్డర్కి ఏ పాత్లో ఉందో ఆ పాత్తో పాటు ఈ ఫైల్ తాలూకా నేమ్ నా ఫైల్ అనేది శాంపుల్ డాట్ చేస్ ఈ శాంపుల్ డాట్ చేస్ తాలూకా పాత్ కూడా మనకి ఇలా అవుట్పుట్ వచ్చింది సో ఇలాగా మనం ఈ వేరియబుల్స్ ద్వారా ఈ కరెంట్ డైరెక్టరీ అండ్ కరెంట్ ఫైల్తో మనం యాక్సెస్ అవ్వచ్చు అంటే ఇంట్రాక్ట్ అవ్వచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ పాత్ మాడ్యూల్ ఈ పాత్ మాడ్యూల్తో కూడా మనం ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్తో ఈజీగా ఇంట్రాక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఫస్ట్ పాత్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేయడానికి మనం కాన్స్ట్ పాత్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని రిక్వైర్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఈ పాత్ మాడ్యూల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఈ కోడ్ అంతా కామెంట్ చేసి ఇక్కడ నేను పాత్ మాడ్యూల్ ఉపయోగించి ఫస్ట్ ఈ కరెంట్ డైరెక్టరీ నేమ్ అవుట్పుట్ చేస్తాను సో దానికోసం కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఇక్కడ ఈ పాత్ మాడ్యూల్కి పాత్ డాట్ డిఐఆర్ నేమ్ ఈ మెథడ్ని ఉపయోగించి ఈ కరెంట్ ఫైల్ నేమ్ ఇలా పాస్ చేస్తే మనకి అవుట్పుట్లో మనం ప్రజెంట్ ఏ డైరెక్టరీలో ఉన్నాం అనేది ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది సో కన్సోల్లో నోడ్ శాంపుల్ రన్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్లో మన ప్రజెంట్ ఏ ఫోల్డర్లో ఉన్నామో ఆ ఫోల్డర్ అవుట్పుట్ వచ్చింది అలాగే మనం ఈ పాత్ మాడ్యూల్ ఉపయోగించి ఓన్లీ ఫైల్ నేమ్ ఒక్కటే కావాలి ఓన్లీ పాత్ మొత్తం కాకుండా ఓన్లీ ఫైల్ నేమ్ ఒక్కటే కావాలి అంటే అప్పుడు ఈ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఈ పాత్ మాడ్యూల్ ఉపయోగించి దీనికి బేస్ నేమ్ ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఫైల్ నేమ్ పాస్ చేస్తే అంటే అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ ఫైల్ నేమ్ పాస్ చేసి సేవ్ చేసి అవుట్పుట్లో నోడ్ శాంపుల్ రన్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ అవుట్పుట్లో మనకి ఓన్లీ ఈ ఫైల్ నేమ్ ఒకటే రిటర్న్ అయింది మన ఫైల్ నేమ్ శాంపుల్ డాట్ చేస్ అలాగే మన ఫైల్ తాలూకా ఎక్స్టెన్షన్ మనకు కావాలి అంటే సేమ్ ఈ పాత్ మాడ్యూల్కి ఈ ఎక్స్టెన్షన్ నేమ్ అంటే ఈఎక్స్టి నేమ్ ఈ మెథడ్ ఉపయోగిస్తే మన ఫైల్ తాలూకా ఎక్స్టెన్షన్ మనకు రిటర్న్ అవుతుంది ఇలాగా సేవ్ చేసి ఇప్పుడు టర్నల్లో నోడ్ శాంపుల్ రన్ చేస్తే మనకు అవుట్పుట్లో మన ఫైల్ తాలూకా ఎక్స్టెన్షన్ జేఎస్ అని ఇలా రిటర్న్ అయింది ఇలా ఇండివిజువల్గా కాకుండా మన కరెంట్ ఫైల్ అండ్ ఫోల్డర్తో మనం ఇంట్రాక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఈ పాత్ మాడ్యూల్కి పార్స్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది ఈ మెథడ్ ద్వారా మనం కరెంట్ ఫైల్ అండ్ ఫోల్డర్ తాలూకా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రిటర్న్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ కన్సోల్ లాక్ చేసి కన్సోల్ డాట్ లాక్ ఈ పాత్ మాడ్యూల్కి పార్స్ అని ఈ మెథడ్ పాస్ చేశాను ఈ మెథడ్కి అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ ఫైల్ నేమ్ పాస్ చేసి సేవ్ చేస్తే మనకి టర్నల్లో నోడ్ శాంపుల్ రన్ చేస్తే చూడండి మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ అయింది ఈ ఆబ్జెక్ట్లో మనం ప్రజెంట్ ఏ ఫోల్డర్లో ఉన్నాం ఈ ఫైల్ నేమ్ ఏంటి ఎక్స్టెన్షన్ నేమ్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఇలా రిటర్న్ అయింది ఈ రూట్ అంటే ఇక్కడ నేను సీ డ్రైవ్లో ఉన్నాను డిఏఆర్ అంటే డైరెక్టరీ నేమ్ బేస్ అంటే మన ఫైల్ తాలూకా పేరు ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఎక్స్టెన్షన్ నేమ్ నేమ్ అనేది మన ఫైల్ తాలూకా పేరు సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఈ పార్స్ అనే మెథడ్ని ఉపయోగించి మన కరెంట్ ఫైల్ అండ్ ఫోల్డర్ తాలూకా అవుట్పుట్ని ఇలా రిటర్న్ చేయొచ్చు